。家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。节庆送心意就选安慕希。本节目由有超多活性益生菌直接崩进肚子里的安慕希联合赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。感谢生意人都爱用的杜小满特约播出。折叠看三星五代更来劲，感谢折叠屏手机开拓者三星 Galaxy Z 系列特约赞助播出。恭喜你们成为乐队的夏天第三季九强乐队。瞧，我们即将开启第三赛段积分赛，积分赛共两场，两场票数总分相加，排名前期的乐队成功晋级。积分赛第一场，一起安慕希女神合作赛。谁是你们想合作的女生？和她一起完成一首咱们自己的歌曲吧。嗯。OK， 好，行。嗯此刻大家对女生合作赛有什么期待吗？没有期待也没关系啦。哇！来<笑>个意外，我觉得挺好。你们好，我<笑>感觉跟跟电视上不一样啊。你们好，你们好。想跟熟一点。那请问一下，你俩的关系，现在此刻是什么关系？没有关系。女神和乐队的关系。<笑>比较有爆发力的，全喝完这下午排不了啦，龚老师，会吗 ？X 一是很专业的女生，她来了之后给了乐队太多的惊喜，让乐队能突破自己原本的一些东西。我觉得妮娜老师给我们带来了一团火，是点燃我们的那把火，对音乐很有想法，我们就是一个整体，期待我们的演出一加一大于二。即将请上的，首先是大乐迷、大张伟、张亚东，大家好，掌声欢迎我们的爵士大美女。打啦打打啦打打啦打啦！来了哎，来了来了来了来了来了！哎呀，哎呀，哎呀妈！打杜老师，没人转你是不是？转转转！哎呦喂！哎呀，快点快点！都去都去都去都去都去都去！大娘大娘大娘！你们应该。周迅说几句话，特别摇滚。哎，对，你们听听，特别棒。大家好，大家好。他嗓子咋了？嗓子劈了，所以。没事儿，您不说，没人听得出来啊。差不多。因为主要今天又回来月下，然后。特别兴奋，然后就上火，嗓子就劈了。对，<笑>那个，请允许我把这身皮衣，我找那个谁，我找彭磊借的。太热了，这皮衣。为什么要穿这皮衣呢？因为有 joy， 对不对？钱呢？啊，但是呢，这脱了就脱了，但是不太好。衣服可以脱，钱不能丢啊。对哎，首先要欢迎大家来到《乐队的夏天》第三季的这个现场啊！
今天是一场特殊的比赛，在这个特殊比赛之前，大家有没有突然觉得整个这个这个现场跟跟前两前几集不太一样？你们发现我们沙发换了？哎，哎呦，我还真是哎，我还以为是我屁股软了呢，我我,我感我感觉好舒服，为什么？沙发换了，这个京东家电家居特别为月下定制了沙发。哦感谢京东家电家居，哦，感谢感谢感谢感谢。先跟迅姐聊两句哈。迅姐，那个参加了月下之后，你有什么变化吗？嗓子坏了吗？变化，其实就是我觉得这个。嗓子有些变化、啊，对，一会儿大家习惯就好了啊。<笑>我觉得月下是有魔力的，是。自从参加完月下之后，我的歌单里面瞬间多了五百多首歌啊。月下它会是，就是我的一个按钮。嗯、啊，就是一按，然后又开始按音乐了。哎，不行，他这声音太魔性了，<笑>特别像特别像西班牙唱唱说，奉天承运，皇帝到月。<笑>过<笑>瘾。这个阶段我们叫做女神合作赛哈、啊，每个人心中都会有各自的女神，对不对？对。小周年轻的时候有女神吗？心中？我小时候有一个女神，就坐在旁边。哎呦。哎呦娜姐年轻的时候有心中女神是谁啊？年轻的时候喜欢陈冲啊。哦。哦。还有那个庐山恋那个张宇，张张宇，张宇啊，宫、嗯、雪，哇，宫雪你们都不知道是谁了，大桥下面，对，这些都是当年挂历上的那些，对对对，大美人，大美人哈、啊嗯，当年真的就是他没有手机，基本上都是家家户户都是挂历，对对对对，你上过好多挂历吧？对，我上过很多，对，<笑><笑>我从我我从舞蹈学校的时候。就是我的课外活动就是拍挂历。<笑>我们看一下啊，这是我们导演组在。天哪！蔡明儿，蔡明儿，不是不是，这是我们这是我们导演组在那个<笑>在潘家园找来的，找来的当年的挂历。这都是哦。哦，你看小周，小周的挂历。然后今天小周到我们现场来，我们拿一个笔，让小周签个字，签个字，送给月下在那个官微上互动的观众抽奖。来来来，就先扫到这儿好吧？好嘞，老古董了，这是。好，月下官微互动，获得周迅亲笔签名的老挂历。好，给大家介绍一下本场的比赛规则啊。那这个赛段呢，我们就稍微轻松一点。我们将进行两轮积分赛，两场积分赛票数总分相加，排名前七的乐队晋级，两支被淘汰。今天积分赛的第一场，一起安慕希女神合作赛。本赛段为一起安慕希女神合作赛，本场投票乐迷包括大同乐迷二百四十二人，乐队游泳二十人，超级乐迷五人，所有乐迷每人一票，总票数二百六十七票。投票的规则照旧，就是是否喜欢乐队的演出。乐队们，尽情享受舞台吧！还要给大家介绍的就是安慕希，始终用美味制造快乐，分享心意，所以有女神的地方。当然要一起安慕希，同时呢，中秋节快到了，和您的家人朋友一起和安慕希一起看月下。来，各位超级乐迷，让我们每个人都拿起安慕希。站，我带个头。观众朋友们，一起月下，一起安慕希。家电家居选京东，省心省钱太轻松，感谢多快。好，省的京东独家冠名播出。京东，一起月下，一起安慕希。感谢有超多活性益生菌直接蹦进肚子里的
安慕希联合赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。感谢生意人都爱用的杜小满特约赞助播出。月下同款折叠屏，想要低调都不行。就是我手里这款，嗯，感谢折叠屏手机开拓者三星 Galaxy Z 系列特约赞助播出。好，来，我们开始今天的表演啊！乐队的夏天，一起安慕希女神合作赛，第一个出场的乐队是，哇，他们合作的女神是王玲。月下的小伙伴，你们要不要出番？这一次我是二手玫瑰的女嘉宾，二手黄玫瑰，黄玲 ，Yellow Zero。没有什么阻挡着未来。来呀、啊，好多，<笑>你乐啥了？黄玲是一个舞台上的精灵，唱歌特别有自己的特点，就一下就能被抓住，和我们挺搭的。哦，真的，滴嘟滴嘟。当我知道要跟二手玫瑰合作的时候，我第一反应就是去。他们好有趣啊！我要开花，我要发芽。没选错哈，我现在心里只有二手玫瑰。欢迎我们的女神，汪玲。好了，差不多得了。<笑>那咱们就再给女神演一遍啊，放松的演一遍，强哥啊。我有两个偶像，一个小红，一个小绿。我有这次女神合作赛的选曲是小红、小绿。实际上来讲，就是两种颜色。你说是两种对抗，还是两种状态，还是两种矛盾？在这里面都可以。一左一右的去思考。咱为什么选这首歌和女神合作？几个原因，第一是因为有女神的加入，觉得这首歌很适合两种情绪在舞台上。那第二呢，是这个歌确实是二手玫瑰没有演过的歌曲，希望能给这个舞台带来更多的新鲜感。嗯。现在有一个地方，他那个这段主歌完了之后，摇篮有段 solo。就那块刚才你没来之前，我们也说有点空嘛。就是如果你你你正常自己演出，你会干嘛嘛？<笑>不瞒您说，您来之前都没排过。<笑>录完专辑就算录完了，<笑>就录完之后就再也没碰过这个。哦。啊，我有两个偶像，一个小红，哎那个、小一个小绿。我有两种性格，又是小红，又是小绿。对，我们就别唱了。这歌你你你们不用唱，不熟。<笑>对，你们不用唱。第一回演，主要是排练的老多问题了，忘词儿，忘词儿，弹错了。没有，没没打准，我打准了。一二三，你们现在都犯了一个误区，不要想三和四，就想他弹了几下，我就数他那个速度。不是，你这样，咱们现在什么都不加，你就四拍，你加你喜欢就数了。一二三。哎，要这样式的吗？这这样反而更。经过了二十分钟的沟通，终于明白彼此要的。我说我跟黄玲女神说这个歌是一个二手玫瑰比较冷门的歌。嗯。黄玲老师说冷门好。门好<笑>我觉得很好啊，因为我也很喜欢冷门。我就是一个很喜欢冒险的人。酷、cool.。哦，没事，安慕希啊，一会儿把他忘了，他都受不了。唱出了唢呐的感觉。因为有女神的加入，给了乐队太多的惊喜。就很紧的时间内，他给了很多我们以原来可能还没想好的画面。要把空的地方填满，对，应该会比较好。嗯，那我们就也要穿的比较复古的那种，一半全是红，一半全是绿。我的优点就是莫名其妙吧。拥有着五雷轰顶的不按常理出牌的可能性，我觉得我可以给二手玫瑰的老师们带来一抹新鲜的色彩。希望这次女神合作赛，王玲和二手玫瑰乐队
都能共同的往外绽放。一个小红，一个小绿。我有两种性格，有时小红，有时小绿。我有两次选择，一次小红，一次小绿。我有两颗禁果，吞掉小红，吞掉小绿。Hello， 你在哪里呀、啊？小红，一个小绿。你有一种信仰，不是小红就是小绿。你有一份爱情，变成小红，我是小绿。你有一份幻想，换了小红，有了小绿。玫瑰和黄玲老师是怎么，呃，匹配在一块儿的呢？就是当说到合作赛的时候，内心就涌现出了两个字，叫黄玲。哦，看好久了哈。这个我必须表达一个，我想找黄玲的最，最核心的一个诉求。黄玲在我的认知里是舞台上的精灵。谢谢龙哥。嗯嗯嗯嗯。嗯
。龙哥为什么在这个阶段把这首歌给拿出来了？我们来月下也需要一次不同的展现，不要总唱那些大家可能都在记忆里的。这个歌《小红小绿》是我们新专辑里面几乎是没有排过练，现场也从来没演过的一首歌。《小红小绿》的本身就是一个两端的矛盾，都在两个颜色、两个空间里面去做对抗，所以我觉得特别适合这次和黄龄合作的一个作品。其实我我很小的时候看过二手的现场，很小。哇塞！那时候还穿那个红色的大花，就是那种。我觉得今天的舞台也是这样。其实刚才看歌词，其实好像又明白又不明白，在那个中间，但是会会被你们吸进去啊、呃，有一种很荒诞的荒诞的那种美感。他们中间有一段舞，黄玲，那是你编的还是我们龙老师编的呀、啊？确实是我编的，<笑>我无言以反对。<笑>嗯，这也不算舞蹈嘛，就是一一个动作，因为我们是隔着墙完全看不到对方的，所以就是得提前说好，包括我们有那个我揍他，他又揍回我的那个那个设计。教那个梁龙舞蹈教多久啊？就昨天教的就会了。因为黄龄编的那个舞蹈的感受是看了我一些视频，兰花指啊，然后那种感，他是顺着那种感受吧，是吧？对，因为梁龙老师给我的印象，他的台风那个手指肯定是要那种，就是特别，就是作的那种感觉。作呀。对。大家好，我是梁作。<笑><笑>对，梁作。就是我听到这首歌的时候，也是觉得有点压力的，因为他其实大部分时候都在说。对。然后旋律的地方，就是感觉和乐队一起，我的声音可能就会被压掉，也就算了。就是就怕不给乐队老师加分，嗯。咱就别客气了。就就那个。<笑>所以我就是想到了一个办法，就是。我就是想被梁洛老师附体，我穿上了他上一场穿过的衣服。哦，这是他上一场的衣服，这后面超大，收起来了。这不是一次简单的偶遇。对，我们是穿一条裤子的。我，这个再次看出了我们这个节目的特质，就是连置装费都省了。哎，省了省了。多快，好省，这个省省省省省省省。你不觉得今天我特别配梁龙吗？我，小红小绿。对啊，你有红有绿。对，我今天为了力挺梁龙。我搁后台就看着了。真的？对，真的，因为我们在备场的时候看着您穿的衣服，老说我必须得大胆的说，娜姐这个衣服应该是今天是故意的。太故意的了。我觉得二手玫瑰，首先，他那个每次看他们演出吧，有一种医美的感觉，不知道为什么。啊？就是你开眼角，你感觉你能打开视视野，你明白吗？<笑>你感觉它就是一个红跟绿，因为它红绿，但是玩法特别多，同时又玩的特别的有脑洞，有千奇百怪，有时候演的可能好，有时候可能坏，但是好坏不重要，可能最重要，对不对？对，因为可能那件事情比好坏重要多了。然后，所以这个这次尝试，我觉得特别的佩服，了不起啊！谢谢，谢谢大哥。好。我们看一看二手玫瑰在女神合作赛最后的得分是二百二、二百三。黄龄像是一个精灵，但是二手玫瑰呢像是妖，所以中间隔了一堵墙，好像是一个结界一样。这个作品所呈现出来那种近乎于精神分裂的那种状态，我觉得特别对啊。谢谢大家，谢谢谢谢，谢谢谢谢谢谢黄玲，黄玲，谢谢谢谢娜姐，谢谢谢谢，拜拜，踏实了，踏实了，踏实好，踏实了，嗯，黄玲什么感觉？现在不不那个不什么嘟嘟，不突突了，不突突了，对，不突突。这开始前也有一点突突
，二手黄玫瑰。不对，感觉氛围还是不对，我觉得得换换。想换，这还不简单？嗯，换得换个优雅的，嗯，换得换个清新的，换得换个健康的。这么多东西都哪来的？不少钱的吧？来京东啊，我用咱们那些旧电器换的，还有补贴呢。万物可换小家电，没新衣了，随时换。入手小家电，还得是京东，以旧换新，享补贴。一起安补新女神合作赛，下一支乐队是八仙饭店，合作的女神是金海心。哇哦！我本能的反应，我有点想喜欢金海心，我不知道为啥，就是感觉这个名字很久没有出现在大家的那个视线里，但她的声音超级好听。嗯，你大概是多大的时候听她的？应该是上小学的时候，他有作品放在那个电视剧的片尾曲。他的歌是很有灵性的，他的声音也是特别有灵性的，然后跟我们又是有气质上的连接的那种女歌手。好，我们本来准备了一首金老师的歌，就想给他一点惊喜。但是在我们还在自己录不中的时候，就发现金老师已经站在门口了。哈，老师好。Hello。Hello。大家好。八仙饭店好。<笑>您好。你你跟我想象的不太一样啊？为什么？你比我还害羞。<笑>我们我们好像都这样。啊，这样吧。爱人爱人见面。嗯嗯。嗯。好。然后。<笑>怎么办？救命！快，没有主持人吗？嗯。爱人和爱人。狭路相逢的时候，就是不知道该说什么，然后，对，就是空气会很凝固。<笑>王范怎么脸已经红成这样？有吗？可能有点热，<笑>可能有点热了，是不是？真的吗？我不知道，可能真的是我过敏了吧。<笑>就是我们一人一小句，一人一小句，嗯，就是有点像两个人，他有点歇斯底里的。其实像一个人在自言自语，又对对对对对，就是一个分裂的两个人，对对对,对，觉得我们在音乐里面的碰撞会更强烈一些。Sky to sky, street to street, bed to bed， 哇哦哇，好听哦，好听，好听，哦哦，可以一起，哦对，哦哦可以一起，可以的，我棒棒棒。太好了，然后直接就是大合唱，大合唱。<笑>一旦排练起来，一次一次的用音乐去沟通的时候，我觉得我们就省掉了很多需要用语言去这样那样的嗯环节。姜老师后边我在弹合成器的时候，姜老师要不要也对加一段？好。再给组织发电报。空哒哒哒哒。音乐把我们很快的就融合到了一起。啊吧吧吧吧吧吧！这是我们星球的语言。我们是八仙饭店。儿。我觉得金老师加入前的哪吒是一个很孤独的哪吒，但是现在他有了一个自己的同伙，可以跟他一起去闯祸。可以和他一起去挑战一些世俗的规训。我们这次要带来一首不再孤军奋战的青少年哪吒
节目播到现在，对自己在后面的表现有期待吗？还行吧，还行吧，啊，还行吧，还行还行还行，八没了，啊、对，来来行，就不爱不爱说不说，来那个，其实主打一个不爱说。对对对，你看人家金老师把话筒一直就放在这个对嘴边上，金老师来说一说对八仙饭店的感受吧。我是因为有点紧张，所以一直拿着这个可以提一下气儿。让他们先来吧。其实他很能说的，他很能说的，是吧？他很会说，对。导演总跟我说，你们都是特别内向的人，所以，所以，所以，所以就是告诉我这这一块交流会比较费劲。我现在已经感受到了哈。<笑>你们之间交流费劲吗？爸爸爸爸，呃，挺顺利的，对，挺好的。所以其实就是跟我们交流费劲，你们是 OK 的，是吧？没有，可能就是人太多了，对，人太多了。好多人吗？好多人。这首歌叫《青少年哪吒》，是吗？对对。什么时候创作的
？呃，有王王帆说吧，就是我们发二零二零年发的一张专辑之前创作的。哦，嗯，您是怎么写的呀？当时因为我就因为什么呀？名和这个这。这这不挨着呀，是吧？<笑>我知道 ，OK， 等一下，你你懂我那意思吧？我我懂，我懂您的意思，因为那个这首歌它其实是蔡明亮导演的一部电影的名字。这首歌想要表达的中心思想，确实就是青少年哪吒这样一个叛逆青年的形象。但是其实最终它的落点是在于我们每个人的成长经历，在青少年的那个阶段，都会经历一种想要冲破你现状的一切的东西，想要逃离你周遭的人群，然后想要去追求你所谓的那种自由，就其实是一个很幼稚的心态。但是那种原始的愤怒，其实我觉得是挺珍贵的。就是他是值得我们在长大之后还保留在心里的一种真实的态度，对。因为发现就是他在说自己的啊感受和自己的表达的那个初衷的时候，他是完全可以就特别清晰有逻辑的说，但是他就是不愿意跟你交流。<笑><笑>哎，那海海鑫老师，然后本身他们这歌，你先听说过这乐队吗？来这个节目之前，我真的没有听说过，抱歉。但是我听到过之后，我觉得真的有点相见恨晚，太棒了，对，是不是特别好？对他们非常有才华，非常喜欢。哪些细节让你觉得他们特别有才华？才华需要细节吗？<笑>就是当你觉得他有才华的时候，你就是你，你瞬间的感觉他就是有才华。如果我还说这里有才华，那里有才华，那那可能就是我编出来的。嗯，金老师说说的话，我完完完全我接受，接受，接受。该<笑>。好了，我那个来来，各位老师就就救救我，来看有有什么可以聊的。亚东，亚东。亚东快、嗯！亚东老师跟海鑫老师特别熟。亚东老师对。哎，那是他们有才华还是我有才华？哦，你们的你们的才华是不同类型的。哎哎，为什么？为为什么？哎，说说细节，说说细节。亚东是个人的才华，然后他们是团体的才华。就是他们缺一不可，但是你呢，没你不行，没你不行。哎，你看看，哎呀，快不说，爷爷的意思。海星，你刚才说他们在一起缺一不可，我我我特别认同。我觉得八仙饭店只要他们表演的时候，就有一个小系统已经启动了，然后并且是一个运转非常非常好的系统，然后那个作曲和歌词写的也好。编曲异常精彩，所以我觉得真的是一个精良的队伍。对，谢谢亚东老师，谢谢。我发现每一次亚东说话的时候，他们都在那频频点头，他有那个知音的那个感觉。我个人特别喜欢张亚东老师，然后他以前很多的音乐作品、很多的编曲、很多的制作，然后我都非常喜欢，非常的受影响，非常喜欢你。对，就是表达的极限了。制作人对制作人的这种爱对对对对,对，就是这也是我喜欢的调调，而且我就是我没想到海星你家真，对对吧？好久不见，好久不见。对，刚才想到就是说，比如说你跟一帮和脾性的演员在一块演戏，那是一样的道理，对。就是我，嗯，接到这个消息，然后要跟他们一起，呃，演唱一首歌的时候，其实我就在想，我我们必须要多多的排练，然后我要想办法去忘掉我以前是谁，然后我也是他们的一位主唱，就是我必不停的在跟他靠拢，然后去研究了一个新的音色，我觉得必须要跟他们能融为一体。好听，好听，谢谢。其实我们这次特别感谢金海星老师，因为他对独立音乐人的作品非常的尊重。金老师每次在跟我们交流的时候，他都说：“我非常尊重你们这首歌本来的样子。”就是不要因为是合作是合唱就改变你们本身想表现这首歌的样子。嗯嗯。
，而且他腾出了他非常多的时间，给我们排练了很多很多次。对金老师就是让我们给他一个青少年哪吒的伴奏，然后他先练唱用啊，对，然后第二天他跟我们说他听了，呃一百遍，对，所以就真的很感谢金老师，应该的，我应该做的。二排的各位专业老师们，来帮我们点评一下这个合作赛。呃，其实我觉得女神合作赛这个主题对于女性主唱的乐队来说是挺难度更大的，而且八仙饭店乐队在我看来是一个整体感特别强的一个乐队，但是没想到我们一致的意见都是觉得金海心老师好像长在这乐队里面一样，而且知道了背后做了那么多努力之后，我觉得这一切都是理所当然、水到渠成的，所以谢谢你们大家表演，对，谢谢，谢谢李源登哥。我我觉得是这个，确实整体感是很强的，但是我会稍微觉得，这如果让我蒙着眼睛，我是听不到金海心的。就我觉得这个是会有一点让我遗憾的啊。但是从作品本身的角度来讲，我觉得呈现的非常好。社会就是怎么着都不行，<笑>就是。<笑>嗯，他刚才讲的其实就是我的目的，我不希望在这这个演出当中、这个表演当中，大家听到金海心，我希望大家听到我们是一个完整的一个乐队。嗯，对。谢谢。来，我们来看一下八仙饭店在女神合作赛的分数。可以啊！八仙饭店二百一十五，祝贺！谢谢，谢谢金海心老师。谢谢。耶！谢谢八仙饭店，拜拜。今天特别做的和金海星老师的同款发型吗？牛！乐队的夏天，一起安慕希女神合作赛，下一支乐队是瓦伊娜，合作的女神是任素汐，瓦伊娜，哦，任素汐。他们很好的，他们很好的。那这次咱们女神赛最想合作的女神是谁？你看徐徐徐，我们都看过她的演电影，就觉得非常有才，唱的歌的声音也很有自己的那个气质。我要你在我身旁。然后他自己也写歌，胡广生。你不要懂我，你懂我来死呀，你死呀！就是演的特别好，里面的歌也唱得好。乐队的夏天的第三季的观众朋友们，大家好，我是演员任苏西，很荣幸来到这里。来这个节目之前，你有听说过这个乐队吗？嗯，实话讲没有。那你为什么会答应这次邀请呢？确实没有听说过，但是他们给我发来他们的歌之后，我其实是比较惊叹的。嗯，我就冲着这个歌，我得来。哎哎，你们好，<笑>你们好，很荣幸见到你们，终于看到站长了啊！是吗？你们好，你们好。他还刻意涂了那个防晒霜啊！为什么？为什么？呃，我瓦伊娜的巴农啊，巴农，我我都了解你们，我已经做过功课了。对,、啊、对我们这次唱了他写的一支首《大梦》啊，十八十八老师，嗯嗯、你们不是不是，标签了老师啊，十八十八啊，对对对，八老师，十八老师，对，不是二十八老师，可以，好好。对我，我听他们发来那个《大梦》这首歌，非常打动我。我觉得写的非常了不起，嗯、啊，非常喜欢。这不是因为有那个镜头，是因为这几年我听这种歌很多，这首是写的最好的，嗯，最好的。哦、有限啊，最好的，最好的。我已经六岁，走在天。因为这首歌演出，我叫陆明去吹口哨，我也请了巴农，由他们两个才勾上的。大梦这首歌就是我们瓦伊娜能够坐在这里的原因。我看到云朵在天上，我听到小河在流淌，我看到人们迷失在路上。<笑>啊，可以，写真好听，谁写的？<笑>哎呀，每次你唱到这个的时候，我就很想哭。<笑>
，就是这一段。这一段是整首歌的动机啊，亲身经历。那你看我看准不准？<笑>真的真的真的，二十八。找对象那那那那个。<笑><笑>十八，他是今天应该我觉得最找到同僚的一个人。他这首歌的完整和独立，和他想表达的那个东西，朴实无华又贴近现实，好像在诉说我们每一个人一生所经历的沟沟坎坎。我觉得很很很触动人。知音难觅，他说了对大梦的一些看法的时候，就是真的很很有共共鸣。我已把十八走在田野里，看见个小孩子在风里哭泣，春光真灿烂。他，我，我感觉，我觉得，我觉得，我觉得还挺好的。就是我觉得你不管是想控多久都可以，直到因为这时候我们都没有声音，直到你想唱了你就上去唱就好了。OK， 可以，哇，棒！就是音乐还是很奇妙的。你看我本来也不是唱歌的人，我就是一个演戏的人。他们呢，其实也不是从小就在一起唱歌的人，也都是在某一些境遇里面相遇了。那什么连接了这个东西？不就是音乐吗？它其实会跳过很多环节，直接就能让人的距离拉近。嗯。就给这气从上面出来，所以是这个意思。晕了，缺氧了<笑>。你是九几年？九零。啊，就九零年。刚好九零对。也够快的。你小孩几岁了？大的？十一岁。哇！如果我走到你们那儿，我们就一起去演出啊。好。如果你们不嫌弃的话，哦、怎么会？怎么会？敢？我们无名之辈啊！谁不是啊？<笑>非常开心，他一起来诠释、表达这首歌，就应该是他，对，就应该是他。哦、全宇宙谁都不行。素<笑>汐的加入，真的让大梦由一片田野变成了一整个村庄。
找到工作，钱花的差不多，该怎么办？十字路口，人往往反反。见个小孩子在风里哭泣，春光真灿烂。过往的执念，过往如云烟，太多的风景没人全看清，放不下，怎圆满？如果生命只是大梦一场，你会怎么办？我看到花儿在绽放，我听到鸟儿在歌唱，我看到人们匆匆忙忙，我看到。
。来，谢谢，记得给婉玲娜投票。三、二、一，来，有请婉玲娜和任素汐老师。来吧，啊，平复平复，好像任素汐老师掉眼泪了是吧？那倒没有，没有啊，没有没有没有，我我我我这这把一定得克制，你这耽误人家，别扯人后腿。<笑><笑>来吧，十八来介绍介绍这首歌吧。其实已经写在歌里面了，我要说的就在歌里面了，我觉得没有什么好说的了。嗯。苏西第一次听见这首歌，什么感受呢？嗯，我是因为这首歌才来这儿的。嗯，嗯，十八这首歌里所想表达的，这是我现在这个生命阶段正在思考的。嗯嗯，所以当我第一次听到这首歌的时候，我其实在一个外地徒步，太阳很晒，然后我当时就想，这什么歌都这么长，扔过来以后九分多钟。我就开始听，其实一进吉他我就觉得，我就没再动了，那个我都忘了，那个太阳一直在晒我，就都给我晒黑了，九分钟。但是我听完之后大为震撼，嗯，我觉得这首歌真诚、质朴、有文化。嗯、二楼的各位老师。我听这首歌的时候，就真的也被打动。就是我会觉得说，像我这个年龄段的年轻人会有一些焦虑，就是每天会问自己该怎么办，就是感觉是在唱我们的心声。但是我看到说，一直从十几岁可能一直写到八十岁，原来每一个年龄阶段，他们都会有自己在想。呃，该怎么办的这种情况，好像其实受到了一些宽慰，感觉会从音乐中得到了一些力量，非常感谢你们，真的。嗯，谢谢。你都了不起。那这次我没有表演好，我觉得我的手一直在抖，一直在抖，真的。刚才我们上台的时候，其实都非常紧张，因为我们等了很长时间，已经那个持续的紧张，所以就是刚才在上来的时候，我说如果即使我们没有达到我们最好的水平，那就证明我们就是这个水平，我们也要接受自己，<笑>爱自己。对对，放大快乐啊！来吧，大老师，我首先呢会觉得，因为咱们这个节目播完之后，很多人会会听到这首歌。如果有些人听完这首歌，完全也没什么被打动的感觉。我特别为这帮人高兴，因为生活注定是无无所无所适从的生活。嗯，然后如果有一些人听完之后觉得嗨，不就这样吗？了不起的人，那都是。然后哎，您写这个歌的时候是在哪个年龄年龄层是写的呀？呃，三十五岁啊。然后你是突然间怎么就想的？就是说我要开始想想我以前我未来会怎么样，或者你身边看见了什么了？呃，我从七岁的时候就开始思考死亡了。活，真有必要活这么活活活这么难过吗？啊，然后呢？然后就后来三十五岁突然想明白了，对。然后我我想知道最后这一段，我看到花在绽放，然后鸟在歌唱，这个是本身这首歌的最后吗？不是不是，这一段是巴农写的，就是我写的最后结束就是，如果生命是一场梦，你会怎么办？哦，无解的结结束啊！实际上，这就是本身就是答案。问题有时候本身就是答案。哎，在谜面上，你看这事闹的。追寻的过程，它就是一种答案。以后以后就享受现在吧，因为因为语言它具有破坏的能力，就是你一旦一个东西一说出口，它就破坏了。比如说，我说沉默，我说我要沉默，但实际上我一说出口，沉默就就没了。我说我要享受当下。因为我一说出来，我想到当下，当下就流走了。我觉得语言真的是留给歌词吧。这突然变得那么会说话。我就说。苏西老师，你有没有觉得他们仨更像是艺术家？我是我心里面一直有这个担担忧，因为我们拍了很多，他们真的是在那种地。但我相信播出以后，肯定也有观众会问我们哈，你们是不是摆拍啊？你你以您近距离跟他们接触下来的感受呢？嗯，我从其实还没见到他们的时候，看从他们的作品里，我有一种什么感觉呢？我知道他们现在在山里种地，嗯，但是我觉得他们一定见过世界，又回去。所以，我所谓的有文化，不是说你有一个什么样的学历，你上到了几年级。
，而是你见过世界，这对我很重要，这对我找到知音很重要。嗯。你们合作排练过程当中交流多吗？很多。聊这首歌以外的话题吗？聊。聊什么呢？嗯，聊点量子纠缠啥的。Yeah. <笑><笑>量子力学哈、啊。你太闹了。好，赵老师。呃，我你戴着老花镜说啊？你戴着老花镜说。我为啥戴着老花镜？戴上以后就真跟这歌词吻合了，八十八。<笑>很感动啊！带吗？嗯，带。走着。我特别喜欢这个歌的歌名叫《大梦》。对，刚才素汐说，她说她为什么被打动了，那一定是触到她最敏感、最脆弱的地方了。然后也是同样触到我们最敏感、最脆弱的地方了，是我们每个人都会面对的。然后又到了八十八岁，走到田野里面，又看到那个小孩，然后他又回来了。看见个小孩子在风里哭泣，春光。就是我已经不想流眼泪，而是就是，就是哎，他人生就是这个样子，就是就是这么的真切和踏实。对，对，而且我特别喜欢，就是你们去收了地，然后再回来唱歌。我觉得那个很棒啊！我就觉得唱的时候，我一直捧着这个歌词在看，就觉得这个歌词实在是太，就是太简简朴，那种没有华丽的东西，但是它就是打动人。然后觉得任素汐的声音本来就是有诉说感的那种感觉，特别是到最后说这只是个小坎儿。还有太多的风景放不下，怎圆满的时候，就是你加了一点点的那个，不知道是真的你哽咽了，还是还是加了一点点东西。我就是控制不住了，我这人没什么准头儿人。<笑>哎，那个，但是真的特别扎心，所以我刚才真的有一阵想哭。很想哭，我是那种哎呀，被歌词打动到了，我我我什么焦虑啊，活好当下，这是真的，这种感觉真好，嗯，是不是有一个很奇妙的事？当你四十八的时候，你看三十八那个问题不是问题，五十八的时候觉得四十八的不是问题，到了八十八的时候觉得一切都不是问题，所以现在你的问题还是什么问题呢？对，就活好当下呀，好棒啊，好棒啊。谢谢瓦伊娜，谢谢任素汐老师。来，我看一看女神赛，瓦伊娜分数是，我觉得可能高，二百，二百四啊，那一定很高很高很高的。我也觉得很高。大众乐迷二百一十九，乐队有六十八，超级乐迷。谢谢你们，谢谢，谢谢谢谢任素汐，谢谢谢谢，谢谢谢谢马伊娜，拜拜。到这里，我们的合作就告一段落。好的。还有什么想对彼此说的吗？我觉得来日方长啊，不要搞那种告别的乱七八糟的东西。对，我是特别享受的。我我我我是特别享受的。啊，你我觉得你也很享受。对，真的。他其实老陆是我最紧张的、最放松的。老陆，你真棒。对，向你学习。没有，我们都我们都一样，享受这个舞台。乐队的夏天，一起 M C 女神合作赛，下一支乐队是活力物质。合作的女神是刘博鑫。大家好，我是 Lexi 刘博鑫。刘伯辛，他是很国际化的一个女音乐人，年轻、时髦、有活力，很有音乐的想象力，而且在当下这个乐坛里，我觉得他对音乐的追求还是很坚定、很大胆。为什么想要邀请刘伯辛来作为你们这次的女神？首先，他是老乡，他是长沙人，然后他也很国际范，我觉得跟我们的舞台感觉，我觉得是会比较融洽、比较搭的。特别是《曼谷女孩》这首歌，它是一个想象的故事
。那个故事中，男主角和他心中的一个心仪的女孩，在异国他乡的一段美美妙的邂逅。哎，怎么发票放在那边摆着呢？哈哈哈哈哈！快点拿走！哈哈哈哈哈 a c t i o n h e l l o h e l l o 哇，好香啊！抓个币。哥，你好，你暂停。哪个正常人会想到这种迎接别人的方式？这种肖哥，谁想的来着？小标，小标。点了点香菜，买了酱板鸭、豆腐，它是。这不不知道是，<笑>他是鸭舌，他是鸭脖，然后哦吼，嗯呐，第一次见面给我整个香菜加笑哥这样的无敌 combo， 直接就是给我整笑了，搞得蛮好心的，小男牛回家了，嗯，这鸡蛋我觉得还蛮好吃，真毒假毒。<笑>他们一开口那种塑料普通话，直接给我带回长沙，感觉就很一见如故，相处起来很舒服，然后合作起来也很愉快。虽然他们工作效率有点低下，但是说，<笑><笑>怎么从哪里开始嘞？哎，我们没有计划啊，反正 whoever 到这儿，反正一人一句，最后一个一起。好 ，OK OK OK， <笑>就这样分吧，聊天。聊篇，翻译成普通话，利落、爽快。你们给我两分钟，我重新把歌词记一下。吉他 riff 那里你就不唱了，那里我觉得唱《画蛇添足》。我就是想人生能早点进，然后可能我一个人就是大概就是这种。我们在这里就一定要把这个舞台设计给设计出来吗？可以啊，都到这儿了，来都来。l e s l 来以后，我们的排练会更加认真。其实更多的也是向他在学习，我们得跟上。好，没问题。Let's take ten。可以，没问题。<笑>不那不就是先要把我的 part 给搞清楚，让大家先休息，不能让大家陪着我一块在这练。可以的。Cool。我觉得 Lexi 就是一个非常专注的一个人啊、呃，非常的认真对待排练也是。怎么形容你们的合作？辣椒碰到肉，辣椒碰到肉，辣椒炒肉。对，我是辣椒。我们是肉，是肉<笑><笑>跟 l e x 合作真的很开心。尊度假度，尊度尊度，假度假度。<笑>我觉得其实音乐人之间的合作最吸引我的一点，就是在碰到一个不同的音乐的时候，它会激发你不同的一面。所以我很希望让大家看到新的柏林护士，也能看到新的 l e x 姐妹同心，齐力断金。
Sawa di ka 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 ka
一。我们请柏林护士和女神来介绍一下自己。大家好，这里是柏林护士，这里是刘不星 Lexi。试验室。哈 ，I'm sorry， 我们四个刚刚你说完这这一套话之后，我们互相看了一眼。<笑>什么意思呀？就是，能给我们解释一下 ？C C S C 就是长沙 City， 耶、yeah ，长沙 City， 长沙 City。我们真的很开心，就是我们一直都觉得 Z 不到他们能代表 C S C， 我们也可以作为摇滚乐可以代表 C S C， 那就真的太酷了。你们都是长沙人啊？那你们之间讲长沙话吗？我们我们讲索普吧，是吧？说塑料普，讲什么？塑料普通话，塑料普通话。我要去哪个区？乐队下夏天喽，乐队下夏天喽，乐队的夏天吗？夏天喽，对对对。哎，你们组合叫做？我们的组合其实非常随便，就叫真都假都。真都假都。真都假都。这谁起的名字呀？其实是 Lexi 去的，对，是因为当时我们在第一次见面的时候，他们准备了很贴心香菜，然后一起吃。在吃的时候，我觉得，哎，这个菜好好吃啊。然后 O D 就说，尊都假都，就是那种带着长沙口音，重音还跟别人不一样。<笑>所以我就觉得，哎，这个可以，我们就把这个作为组合名。哎，刘刘伯辛来评价一下柏林护士吧。我一开始第一次跟他们见面是在视频会议里面，然后他们就五个男孩坐的端端正正，为了挤进一个手机屏幕，所以大家全都是。可以了吧？就觉得这帮人挺有意思的。魔、哎、星，你改变了他们，他们之前都都老是那种特别那种又酷又阴暗那种。老给你讲鬼故事。我觉得柏辛来是带给他们非常不一样的感觉，因为柏林护士他们是那种追求特背景式的那种音强概念，这种音乐更要求节奏，对节奏以及对情绪的那种把控。我其实挺理解他们，是非常酷的一个感觉。所以我觉得，呃，刘柏辛的加入这刚好，柏辛你是加了一段和音是吗？对，是最后一段。其实我当时蛮不知道怎么处理的，因为他们本身器乐也好，呃，一夫的唱段也好，都是顶到满的那种。是是。我就觉得好像也没有地方可以加了，就见缝插针的，能够往上贴一层就贴一层的这种感觉。嗯，是是是是，所以我觉得这个合作还是挺，挺有效的啊、嗯。我觉得贼贼好的合作啊、嗯。谢谢老师。哎，那个这边这两位。你们俩跟刘伯辛带来的保镖似的，辛苦了，来给你们点安慕希喝了。<笑>来来来来来来来来，安慕希充满益生菌，来帮我把这个递给他们，递给柏林护士，谢谢谢谢谢。来看一下柏林护士女神合作赛的分数。很久没有在舞台上看到这么挥洒荷尔蒙的表演了，他们彼此激发，而且达到了一个非常投入的一个状态。乐队的夏天，一起安慕希女神合作赛，下一支乐队是 Nova h a w 合作的女神是孟庭苇，这个厉害了。我们其实挺希望能找到一个声音有年代感的女神
往他呃一唱出来，就是能让你脑子里面有很多画面。上小学的时候，我就在不同的地方都能听到他的歌。大家好，我是孟庭苇。那大部分人听到我唱歌，可能都是在他很小的时候。当您知道邀请您的乐队是 No More Heart 的时候，心情是怎样的？瞬间崩溃，我觉得我没有办法，我做不到。我觉得他们的表演风格真的跟我是完全不一样的，尤其像我，我看到 Helen 的演唱方式，那是我第一个想法，就是逃。月下已经播了我们第一期的那个演出，我担心把他给吓跳一跳。然后他来之前的话，已经是有心里面已经有阴影了，我就给他先解开一下。我没那么没那么残酷。我们这次唱的歌是呃新写的一首歌，叫《我需要你 ，I need you》，这是送给孩子和送给所有的妈妈的歌。往上弄一溜，往上把这个那个花啊，还有视频往上一摆。我们每一个人选了一款画，然后一些小灯给挂到袋儿，到底到处都是。我想把这个做成一个客厅朋友聚会的那种感觉。Hello， Hello， 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 你们好，我是孟庭苇。你好。啊、哦，谢谢谢谢，好漂亮，谢谢。你是博轩，博轩，然后你是何海宁、嗯，谢谢。哎、我真的心心里想说，我千万不要拖累你们。不会不会不会的，这歌一定很好唱的。对,、啊、对你来说，太太太激动了，然后不不太会说话，<笑>不,不太会说话。我们这会怕，我们怎么办呢？我们千万不要把他给吓走。哎呦。其实我发现那个主唱黑伦，她是一个非常特别的女生。她在舞台上面这样的张狂的演出方式，其实跟她在私底下的个性刚好相反。台下她经常会露出很腼腆的笑容。我在想，就是我我唱这首歌的时候，我我其实想的都是我。我家儿子小时候的样子，我就会回到好像走进时光隧道，然后回到那个时期的我，嗯，天天看着他哄他睡觉，嗯的那个心情。嗯、可能因为我我比较晚生小孩，我我三十八岁才生。我是四十一，四十一，好厉害啊！我三十八岁生他的时候，我都觉得我已经年纪大了、嗯，我将来没有办法陪他到很老。就是为了小孩，你要，你要更健康，可以收回来一点。这首歌充满了一个母亲对孩子的那种爱，很温暖的，很温馨的，内心感受到那种，然后心心相印的感觉。所以我就，呃，决定好，我要接受这个挑战。嗯，这个是我在月下最想唱的歌。我想在孩子还没有长大的时候赶快唱出来，望等他长大的时候的话，他回头看，他觉得哦，这个曾经是给我写的。山上的风呀，吹呀吹。地上的草啊，摇啊摇，妈妈也许在远方，但她会回到你身。
张开了自己的两个翅膀，<笑>慢点啊，慢点，慢点，在后边搂着。<笑>欢迎欢迎啊，欢迎东汉，欢迎孟庭苇老师。Hello， 大家好。<笑>谢谢女神来到乐队的夏天。谢谢。然后这呃腿怎么样？呃还好。啊，还好，这个刚从后面一瘸一拐的过来，往这一坐就还好还好。<笑>呃，下下一个赛段能恢复到就是原地腾空打转的那个状态了吗？小彩旗儿，这个这个好像我父母要求再也不，<笑>是吗？<笑>
。有有一方面的话，我们也在想啊，在月下大家都有这个期待了，已经看了第一集了，然后我们是不是应该是满地打滚那我是不是弄一个电动轮椅在这块转圈你知道？纵纵横四海，纵横四海，周润发那个是吧？就直接钓鱼。<笑>我我爸都说，要不然我给你买一个，你这样就能转圈了。我说那爸爸不用了，不用了。<笑><笑>那孟庭苇老师刚刚接受到邀请是什么感受？刚开始，呃，接到邀约的时候，我真的很难想象我怎么跟他们站在一起。然后我站在舞台上，我要干嘛呢？我隔天早上第一件事，我要打电话给我的经纪人说，我们可不可以不要上这个节目？<笑>后来。就在我已经下定决心的时候，我收到了那个 Helen 寄来的那个 demo， 然后我听到歌曲的时候，我好惊讶，这是同一个人吗？<笑>为什么他在舞台上那么狂放、那么张狂的表演，可是他可以写出这么温暖，然后这么感人的一个旋律？我就很想来看看他本本人的样子。<笑>然后也想听他讲讲这首歌曲为什么会创作出这么动人的旋律。嗯，这这歌其实是当时我我在柏林一个人带孩子，然后我我们只有一个一室一厅的一个房子，啊，孩子哄睡着了以后的话，我就走过一个防孩子的栏杆，然后进到我的工作室空间，能看到他睡觉。一坐在我那个座位就看他睡，我就一直看，然后就写出来这首歌了。很快，也就大概一一个半小时吧，就就写出了旋律和词。那这个赛段为什么选这首歌呢？嗯、um, ，因为这是第一次机会唱这首歌。嗯、um, ，我们第一首歌必须得是代表我们的第二首歌是改编的，等于这第一个机会，大家说那我们就唱吧。然后当时说了女神以后的话，我觉得那更好了，因为那个有有像孟庭苇老师的声音一出来，我其实就每次都控制自己不要花了，因为我我我给他写的那个小摇篮曲的那前一段，其实我我听他我就会想到我的姥姥和我的奶奶。我们在排练的时候。他已经哭了好几次，<笑>我我每次跟他说好了，我说不能哭啊，我们现场演唱，你一哭那个声音就会整个紧缩，所以你不能哭啊，你一唱我就掉眼泪。啊<笑><笑>、哦，我知道 ，hold 住呀 ，hold 住 ，hold 住，<笑>因为我我我听到他干唱的那个时候，我就就觉得好像啊，嗯。Helen 这首歌绝对不像之前的 Noah h a 的那个感觉，但这个又又有一种强烈的那种母亲伟大的感觉，就把你那种内心深处的柔弱的一面，其实因为这个孩子激发出来了。在 Helen 身上能够感受得到，就是有了孩子之后，他就会变得有有责任。嗯，我也有孩子。你像我这属于那种，我就是一个飘来飘去的这种风风火火的人。因为了孩，因为孩子，就让我变得更安静，让我变得更有很大的力量。我就觉得这个孩子来到这个世界上，我需要保护他一辈子。所以海伦身上今天那种温柔的感觉，我都能感受得到。谢谢谢谢谢谢，老师。哦，就特别呃，对，哎呦，啊啊，<笑>哦，我要说什么啊？对，哎呀，反正我就觉得跟我妈在一块儿吧，我我也想起我妈，哎呦，嗯、呃、嗯，就是我我的意思不是我妈，我妈特别好啊，但是我想说的是说，因为我妈妈对我的意义特别重要的一点就是在于我平时吧，我好像只能接受一件事变得好，但是我我只要能跟我妈在一块儿的时候，我能接受接受一件事变糟，明白吗？就是说这件事儿。并没有那么好，但是跟我妈在一块儿，我就不怕了。我一回家，我一见我妈，我妈只要一跟我聊天，有北京人那种，什么差不多得了那种，你能接受特别糟的事儿发生在你身上。然后因为你妈妈在你身边，你就觉得你被安稳着爱着，你还怕什么呢？就是所以，今天他这歌词里又有那句，就是说我追逐的快乐原来一直在你笑容的笑容里存在
啊、呃，我小时候就是这种，就是我小时候那淘气，然后那自个儿哭的感觉被人欺负了，我一回头看我妈的片冲我乐，<笑>你明白吗？他，然后呢，你就感觉哎，这，他他肯定觉得你被欺，我我我我我我以前我觉得我都被欺负了，被打了你还想冲我乐，<笑>然后后来我才明白，就是说他就是觉得，你回头的时候有人安稳的爱着你的，那些东西都不重要。所以说，今天他说那些，就是你看您看着人家小朋友什么睡，嗯，还有说那个追逐的快乐，一直在这笑容里。一说这个笑容这个点，我就老老老能想出我妈，反正无论碰见什么事儿，看我，他都他，他总要乐一下。他就是让你觉得那些东西都在笑容里面。所以说，我觉得特别的美，那一刻特别特别美。哎，博轩，我想问问一句。就是你，你跟海乐合作这么久了哈，你觉得他有孩子以后有什么变化吗？他的效率比以前高了，逻辑性比以前更强。逻辑性，可能，可能就是没没没有太多时间，太随意了。嗯，就是以前可能时间大把，所以就由着性子来，是这意思吗？啊，博轩、呃，你你别老跟孟庭苇老师乐，<笑>对对对，呃，你听见我的问题了吗？这，嗯，麻麻烦您再说一下。<笑>我是说，是不是他他现在有孩子了，没那么多时间，由着自己性子来了？呃，我觉得其实他可能需要这么一个机会吧，然后整理一下。然后，就是在这个我们弄音乐这件事上重新出发一次。你这个答案是我刚才问那个问题。我我我我我替他翻译一下吧，翻译一下吧。我我可能生孩子之前，我也可能在意很多旁边人对我说的话。就这种音乐做的太土了，这种音乐做的太难听了。你每一步你都在猜想什么东西不会骂。然后那个生完孩子以后，我发现了，其实为别人活是特别累的，但是你要为一个人去做事儿，然后你真正爱的人和你为你自己，你要是想够多保护他、爱他，你首先得爱自己。那你要爱自己的话，那你就会爱你自己的作品。你没必要听那些旁边的声音，你就该做什么做什么吧。我们来看一下诺汉在女神合作赛最后的得分。哇、哦！